हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद वंदे मातरम वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ रवि सर द इजीएस्ट एंड फाइनस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नाइन टू ट्वेल्थ स्टूडेंट्स इन आर टुडे वीडियो लेशन ऑफ स्टैंडर्ड नाइन टेंथ एंड इलेवेंथ वी विल डील विद स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज सिमिलर इन टेंथ एंड इलेवेंथ सो इन टुडे वीडियो लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज़ अ मैथमेटिकल बॉडी ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स एक साइंस uh, का मैथमेटिकल बॉडी है दैट पर अटेंड टू द कलेक्शन जिसका मेन जो क्राइटेरिया होता है वो कलेक्शन करना एनालिसिस करना इंटीप्रिटेशन करना और एक्सप्लेनेशन करना एक्सप्लेनेशन करने के बाद प्रजेंटेशन ऑफ द डेटा एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है सम कंसीडर स्टैटिस्टिक्स टू बी डिस्टिंग्स मैथमेटिकल साइंस रेदर देन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स के जो ब्रांचेस हैं वो साइंस में भी यूज़ होती है मैथ्स के अलावा भी वाइल मैनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस मेक यूज़ ऑफ डेटा जिसमें बहुत सारे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें डेटा का यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स इज़ कंसर्न विथ यूज़ ऑफ डेटा इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अनसर्टेनिटी स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस होता है कि डेटा का यूज़ करना और उस पर से डिसीजन कोई भी अनसर्टेनिटी है और उस पर अपना डिसीजन देना इससे हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जान सकते हैं ओके स्टूडेंट्स हो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स और डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड डेटा कोई भी क्वांटिटी का एक हम जो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखते हैं उसको डेटा बोलते हैं डाटा रिकॉर्डेड कैन बी टू वेज दो तरीके से डेटा को कर सकते हैं रिकॉर्ड मेजरमेंट डेटा मीन्स क्वान्टिटेटिव डेटा डेटा विच हैज़ सम न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे डेटा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो लाइक मार्क्स इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने लाए एज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्लास के अंदर कितने कितने एज के स्टूडेंट्स हैं वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने वेट वाले कितने के जी वाले और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं क्वालिटेटिव डेटा डेटा विच कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रॉपर्टी लाइक जेंडर क्वालिटेटिव डेटा में हम इस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते बस हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लाइक जेंडर स्टूडेंट्स कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं हाउ मैनी बॉयज़ हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव बी निगेटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव इस टाइप का ब्लड ग्रुप हो राइट right? इस तरह से हम क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते हैं कलेक्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो इट इज़ क्लियर क्वान्टिटेटिव डेटा मीन्स This is numeric value and qualitative data. It gives the properties, okay, like a gender of students in the class. Data can be of two types as per their source. Source के according, अगर किसी source के through हम अगर collect करते हैं data को दो type हो सकता है primary data and secondary data. What is primary data? The data collected by a researcher. With a specific for purpose in a mind is called primary data. कोई अगर particularly candidate है और किसी particularly चीज़ पर research करता है उस research से उसने जो भी data collect किया that is primary. Primary data को individual खुद क्या कर सकता है collect कर सकता है Secondary data the data gathered from the other resources. जो data को दूसरे resources से gather कर सकते हैं Suppose करो population of India, populations of Gujarat. पॉपुलेशन ऑफ डेली दिस कांट बी काउंट बाई योर सेल्फ आप खुद नहीं काउंट कर सकते हो या ये सारे डेटास को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो आप दूसरे रिसोर्सेज से इसको कलेक्ट कर सकते हो सो दिस इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा डेटा वेरिएबल कैन बी मैनी टाइप्स डेटा के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं डिस्क्रीट डेटा इफ द डेटा इज प्रजेंट इन अ सर्टेन वैल्यू ओनली लाइक अ ब्लड ग्रुप एंड जेंडर कंटिन्यूस डेटा If the data can be presented in any value from lower point to highest point on the measurement scale, like a weight of students, height of students, right? So these kinds of data from highest, uh, lowest to highest, uh, is known as continuous data, right? So first of all, we will discuss about group data, the data obtained in original form. जो डेटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में ऑप्टेन करते हैं दैट इज़ नोन एज 
अनग्रुप्ड डेटा फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑप्टेन बाई थर्टी स्टूडेंट्स थर्टी स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑप्टेन किया है सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स ऑप्टेन ट्वेंटी मार्क्स एट मार्क्स अदर स्टूडेंट थर्टी वन नेक्स्ट स्टूडेंट सेवेंटीन नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्टी फोर्टी वन ट्वेंटी एट इन दिस वे स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स गेट डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स इट मीन्स दीज आर द ओरिजिनल मार्क्स तो दीज काइंड ऑफ डेटा आर नोन एज अनग्रुप डेटा मीन्स देर इज नो ग्रुप ऑफ डेटा राइट स्टूडेंट ग्रुप डेटा the ungrouped data approaches become very hard with large values of number ab bahut sare aise ungrouped data ho aur bahut sare similar numbers bar bar aate ho so isko hum calculate karne mein we will take it will take very hard so we may group of the suitable size so particularly jo size hogi uske andar hum kuch data ko collect kar lenge to put the data is more condensed jiski wajah se data bahut closely closely condensed ho jayega from the mention the frequency of each group aur usse hum uh, alag alag group ki kitni frequency hai matlab kitne data hai usse hum mention kar sakte hain right students so these are known as frequency distribution a frequency distribution in which the upper limit of class differ from lower limit of the succeeding class is called inclusive or discontinuous frequency distribution discontinuous frequency distribution means students particularly data ko hum group wise kar lete hain aur usko alag alag class mein suppose uh, class we are studying 1 to 4 next is 5 to 10 next is 11 to 15 next is 16 to 20 in this way we can group the data these kinds of data is known as discontinuous frequency distribution a frequency distribution in which upper limit of one class coincides from the lower limit of the the succeeding class is called exclusive continuous frequency distribution exclusive ya fir continuous frequency distribution means students if we are gathering the data in group and upper limit uh, of the class and lower limit of the class is overlaid by succeeding class suppose we are uh, we are uh, collecting the data uh, in group suppose 0 to 10 next uh, group is 10 to 20 next group is 20 to 30 in this way 10 is overlaid by other uh, class and uh, 20 is overlaid by other class so in this way we can determine uh, continuous frequency distribution measurement of central tendency measurement of central tendency provides information about typical or average value of the data measurement of central tendency koi bhi data ka humko average value batata hai in measure of central tendency three things are included mean median and mode most commonly used measure of central tendency measure of central tendency ke andar generally hum use karte hain mean median and mode it is unique that a data has one and only one mean koi bhi data ka one and only one mean hi hota hai mean agar koi bhi data ka average find karoge to ek hi mean find out hoga the value of mean is influenced by all the observation in the data so koi bhi uh, observation data ka, uh, ka observation hoga that is influenced by मीन मीन के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होगा मीन्स आप मीन से आप डिसाइड कर सकते हो कि डेटा किस टाइप का है ओके स्टूडेंट सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज ऑफ मीन मीन्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल कैलकुलेट आप मीन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज मीन का जो भी बेसिक थिंग्स होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन के सारे वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है इट इज़ रिजिडली डिफाइंड इसको इजीली हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड द अरिथमेटिक एवरेज इवन इफ सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डेटा आर लैकिंग हम एवरेज अरिथमेटिक एवरेज को हम ईजिली क्या करते हैं डेटा इन माइंड कर सकते हैं अगर सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डेटा आर लैकिंग इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द सीरीज ये कोई भी सीरीज के पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है राइट right? 
demerits means dis, uh, disadvantages of mean it is affected by extreme value agar extreme values ho to mean fluctuate hoga it can be calculated from open end classes open end class हो तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली अगर किसी भी डेटा का अगर मीन फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद हम उसको ग्राफ पे लोकेट नहीं कर सकते इट गिव्स मिसलीडिंग कंक्लूजन और कोई भी डेटा का हम कंक्लूजन अच्छे से नहीं दे सकते इट हैज़ अपवर्ड बायस ये थोड़ा अपवर्ड टाइप का बायस है मीन्स थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन फॉर अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड करना है फॉर अनग्रुप डेटा या रो डेटा मीन्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार समेसन एक्स अपॉन एन हेयर इज बीन वन एग्जाम्पल मिस मिस सुलिट कलेक्टेड द डेटा ऑन द एजेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन सांटा रोज स्कूल एंड है हर स्टडी इल इज फॉलोइंग सो डेटाज आर थर्टी एट थर्टी फाइव ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स थर्टी फाइव थर्टी थ्री फोर्टी सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीन सो टेकिंग द सम ऑफ ऑल दिज ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर सेवन ऑब्जर्वेशन सो ऑल द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो वी आर गेटिंग मीन इज थर्टी फाइव राइट स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन फाइंड द मीन ऑफ रो डेटा मीन्स अनग्रुप्ड डेटा राइट ओके एंड द मीन ऑफ द दिस ऑब्जर्वेशन सो वी नो दैट नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स हियर यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेन सो मीन इज इक्वल टू एक्स बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन राइट स्टूडेंट्स वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो एक्स बार समेसन एक्स आई बाई एन सो एक्स बार इज इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस जीरो प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई टेन राइट स्टूडेंट्स नाउ एडिंग द न्यूमरेटर टर्म 28 एट बाई टेन सो ट्वेंटी एट बाई टेन टू पॉइंट एट सो मीन ऑफ द डेटा इज टू पॉइंट एट सेक नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेट एस सी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर ईयर सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फिफ्टीन सो वी नो दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाई एन सो एडिंग दीज नंबर्स फोर्टी वन प्लस थर्टी नाइन प्लस फोर्टी एट प्लस फिफ्टी टू प्लस फोर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी टू प्लस फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी प्लस नाइन्टी सिक्स प्लस फिफ्टी टू प्लस नाइन्टी एट प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी टू प्लस फिफ्टी टू प्लस सिक्सटी डिवाइड बाई फिफ्टीन Now, students, adding these uh, numbers, we are getting 822 divided by 15. So we are getting 54.8. So here is been the data is given with variables. We have to find out the variable x. So students, we know that mean is equal to summation x i upon n. Mean is 9. Mean is 9. Now sum of the data. So total number of data is 5. Now applying the formula x x plus three x plus five x plus seven x plus ten. Okay, sum of observation. Total number of observation is five. Now nine is multiplied by five. So x plus x one two three four five five times x so five x plus the, adding this uh, constant number we are getting twenty five. So five x is equal to five x plus twenty five is equal to forty five. So five x will be forty five minus twenty five. So phi x will be what? Uh, for twenty. So x is equal to what? Twenty by uh, phi means four. Here we will discuss uh, few method to find out the mean students. Direct method x is equal to summation f phi x i upon summation f phi. Assume mean method x bar 
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन एंड स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस समेशन एफ आई डी आई एन इन टू सी राइट स्टूडेंट सो लेट एस सी दीज एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज हेयर इज बीन द क्वेश्चन फाइंड द मीन ऑफ द गिवेन डेटा बाई डायरेक्ट मैथड उनको डायरेक्ट मैथड के थ्रू क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है द डेटाज आर एक्स द ऑब्जर्वेशन एंड एफ इज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग ओवर हियर हेयर इज इन दिस डेटाज वी हैव टू फाइंड आउट मीन ऑफ बाई डायरेक्ट मैथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द ऑब्जर्वेशन फोर सिक्स नाइन टेन फिफ्टीन एंड फ्रिक्वेंसी फाइव टेन टेन सेवन एट सो नाउ नेक्स्ट कॉलम विल बी एफ आई एक्स आई बिकॉज इन फॉर्मूला वी नीड एफ आई एक्स आई सो मल्टीप्लाइंग द कॉलम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई हेयर वी आर गेटिंग सेवेंटी एंड फाइनली वन ट्वेंटी राइट स्टूडेंट सो वी नो दैट मीन इज इक्वल टू एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन एन इज इक्वल टू समेशन एफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एडिंग ओवर ईयर एट दिस नंबर वी आर गेटिंग फोर्टी एंड समेशन एफ आई एक्स आई नाउ दिस कॉलम शुड बी एडेड वी आर गेटिंग थ्री सिक्सटी राइट स्टूडेंट्स सो अप्लाइंग दिस डेटा इन फॉर्मूला थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई फोर्टी फोर जीरो जीरो कैंसल थर्टी सिक्स बाई फोर वी आर गेटिंग नाइन सो मीन ऑफ द गिवेन डेटा इज नाइन द नेक्स्ट देर इज सिमिलर क्वेश्चन ओवर ईयर ऑब्जर्वेशन टेन थर्टी फिफ्टी सेवेंटी एंड एटी नाइन एंड रिस्पेक्टिवली फ्रिक्वेंसीज आर वॉट सेवन एट टेन फिफ्टीन एंड टेन नेक्स्ट इज एफ आई एक्स आई सो एज पर फॉर्मूला वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई वेर एन इज इक्वल टू समेशन एफ सो फाइंडिंग एफ आई एक्स आई फॉर ईच टर्म्स थर्टी इंटू एट टू फोर्टी फिफ्टी इंटू टेन फाइव हंड्रेड सेवेंटीन इंटू फिफ्टीन वन थाउजेंड फिफ्टी एटी नाइन इंटू टेन एट नाइन्टी सो एन इज इक्वल टू नाउ एट द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इट इज़ फिफ्टी नाउ समेशन एफ फाइव एक्स आई समेशन एफ फाइव एक्स आई विल बी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी नाउ अप्लाइंग इन द फॉर्मूला टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बाई फिफ्टी वी आर गेटिंग वॉट वन टू सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव इट इज़ फिफ्टी फाइव सो द of uh, mean of the given data is 55 this is the formula of direct matter in this way you can find out mean next question question number 6 find the value of p if mean of the following data following distribution is 7.5 here is to student the mean is given we have to find out unknown value p first of all uh, writing the observation over here x and f are given means observation and number of frequencies are given right students so writing over here okay let us see the solution here we have want to find out uh, p so uh, drawing the table of x i and f i so writing the observation of x i and f i over here right next column should be what fi and xi fi and xi so multiplying fi and xi so we are getting the new table of fi and xi right student now find out n n is sum of frequency so total number of frequency will be 41 plus p and find out summation fi xi so adding these uh, element accepting 9p so 303 plus 9p okay students so we know that formula of mean by direct method summation f phi x i by n uh, n is summation f x is x bar is given 7.5 summation f phi x i 303 plus 9p n is 41 plus p right students now cross multiplication over here by doing the cross multiplication we are getting 303 plus 9p now 7.5 multiplied by 41 307.5 plus 7.5 into p is equal to 303 plus 9p okay so uh, gathering the variable term one side 9p minus 7p is equal to 303 minus 307.5 
okay so 9 uh, 1.5 p will be is equal to 4.5 so p will be 4.5 divided by 1.5 so simplifying we are getting 3 so value of p is what 3 okay students uh, let's learn how to find out mean by shortcut method so let us consider the observation uh, dis frequency distribution table over here so xi and fi are given in xi 67 4 73 72 2 73 2 and 75 1 right students so first of all we will write the formula to through which we can find out mean by shortcut method x bar is equal to a plus summation fi di by n right students so where di is equal to deviation xi minus a and n is equal to sum of frequency so drawing the table over here of fi and xi right xi is 67 70 72 uh, 73 75 and uh, respective frequency 4 3 2 2 1 okay now we will find out deviation di xi minus a so what is a a is assume mean we will consider any central value of xi right so here we are considering 72 as a M most of the time we should consider central value of the observation so xi minus 72 so 67 minus 72 will be what minus 5 then 70 minus 72 will be what minus 2 72 minus 72 0 73 minus 72 1 and 75 minus 72 3 now next is FIDI the column of FIDI multiplying the column of FIDI over here so we are getting the multiplication right student so n is sum of frequency is 12 and sum of FIDI so negative 26 minus 5 so 26 uh, sorry there will be 5 right not uh, 6 5 so we are getting 21 now students we will substitute the values in the formula over here a is 72 minus 21 and n is 12 now simplifying seven uh, these things 72 minus 7 by 4 so but just uh, doing the cross multiplication 288 minus 7 by 4 281 by 4 so x bar will be what 70.25 next is find the mean ways of the data by shortcut method so first of all writing x and fi 807 280 14 860 19 920 920 and 980 10 right 980 10 and thousand Five time right so first of all writing di di means uh, deviation right students so n is equal to number of uh, sum of frequencies so adding the um, all the observation we are getting 100 now di is equal to xi minus a a is any central value of the observation consider a is 900 right so here we will write what xi minus 900 so 800 minus 900 we are getting minus 100 to 820 minus 980 similarly students we are subtracting uh, a from all the observation okay the next column will be of what fidi fidi right so uh, mul uh, multiplication of column of fidi minus 700 so minus uh, 1120 760 right 0 400 800 500 and uh, adding these negative integer and positive integer and subtracting we are getting minus 880 okay students so we know that the direct uh, formula uh, shortcut formula of mean writing the formula of mean over here a is 900 summation fidi is minus 880 and total number of observation is 100 so 0 0 will be cancelled out so 900 uh, minus 8.8 .8. so 900 minus 8.8 .8, we will get what 891.2 
लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द मीन बाई स्टेप डेविएशन मैथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो द कॉलम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई इज एट हंड्रेड एफ आई इज सेवन सो एट ट्वेंटी फोर्टीन एट सिक्सटी नाइनटीन नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नाइन ट्वेंटी राइट नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन हंड्रेड एटी टेन एंड वन थाउजेंड इज फाइव राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द डेविएशन राइट डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरिंग ए अजूम मीन एनी सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई सो एक्स आई माइनस नाइन हंड्रेड सो ना एट हंड्रेड विल बी सप्रेटेड फ्रॉम नाइन हंड्रेड माइनस हंड्रेड एट ट्वेंटी माइनस नाइन हंड्रेड माइनस एटी एट सिक्सटी माइनस नाइन हंड्रेड माइनस फोर्टी देन नाइन हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड जीरो Similarly, students, we can subtract all the observation from a. Now finding u i. U i is what d i upon uh, class. Class means differences. So, students, here you can see that the class is twenty because in each observation there is differences of twenty. So, this is class, right, students? So, n is number of observation is hundred over here. N is hundred, right? so all these di will be divided by 20 so minus 100 divided by 20 minus 80 divided by 20 minus 40 divided by 20 then 0 divided by 20 20 divided by 21 80 divided by 20 and 100 divided by 20 so we are getting ui now students we will find out the column of fi and ui fi and ui so multiplying the column of fi and ui So we are getting minus thirty five fourteen into minus four fifty six nineteen minus twenty thirty eight similarly zero twenty five then uh, eight uh, eighty and twenty five right student now adding uh, all these uh, observation of f i and u i first of all add the negative integer and positive integer and then subtract so doing this we are getting minus forty four so first of all we will write the formula of step deviation method uh, formula of mean to find out uh, mean by step deviation method right student so formula of mean is what x bar is equal to a plus h into fi ui divided by n now putting the values of um, all these observation over here putting the value of a h f i u i and n and simplifying just after simplifying we are getting minus 900 uh, 900 minus 8.8 so subtracting we are getting 891.2 okay students let us solve the next question class interval and frequency class interval 0 to 10 respective frequency is 8 right uh, similarly 10 to 20 frequency is 12 then 22 30 frequency is 10 32 40 the frequency is 11 42 50 frequency is 9 we will find the mean of this data by step deviation method first of all draw the table of class interval and uh, frequency right now writing the data uh, data is are 8 uh, 0 to 10 frequency is 8 then 10 to 20 12 20 to 30 frequency is 10 30 to 40 frequency is 11 40 to 50 frequency is 9 right student now the next column will be what uh, mid value what is mid value so mid value of this class interval so 0 plus 10 divided by 2 5 10 plus 20 divided by 25 15 30 plus uh, 20 plus 30 divided by 2 then 30 plus 40 divided by 2 and 40 plus 50 divided by 2 so we are getting mid value right uh, then we will 
find multiplying the uh, column of f i and x i so what is f i uh, 5 into 8 12 into 15 10 into 25 in this way we will find out the column of f i and x i so 10 into 25 250 11 into 35 285 9 into 45 405 that is so number of uh, frequencies total number of frequencies adding this column of f uh, fi so 8 plus 12 plus 10 plus 11 plus 9 so we are getting 50 now we will find the sum of fi and xi so adding the all the observation of the column fi and xi we are getting 1260 so students uh, we will solve uh, the uh, mean by direct method uh, for continuous distribution table summation fi xi by n right n is summation f now summation fi xi 1260 1260 and total number of uh, frequency is 50 now 00, 0 will be cancelled out 126 divided by 5 so x bar will be what so 126 divided by 5 25.2 Okay, students, let us solve the next question. Find the mean of the following data. We have to find out the mean of this continuous distribution uh, table. So, classes are uh, given and frequencies are given. So, write down the class uh, and frequency. So, again, writing the data 0 to 50, 15, 50 to 100, 20, 100 to 150, 35, right? Uh, uh, 150 to 200 20 and 200 to 250 is 10 right student okay so first of all find out mid value so mid value is xi 0 plus 50 divided by 2 25 right then 50 plus 100 divided by 2 75 100 plus 150 divided by 2 125 150 plus 200 divided by 2 175 then uh, 200 plus 250 divided by 2 225 now finding di xi minus a right student so xi minus a consider any central value of xi as assume mean so we will write xi minus 125 so all the observation will be subtracted from 125 so minus 175 minus 125 minus 50 125 minus 125 0 once uh, 75 minus 125 50 225 minus 125 100 now making the next uh, column of fi and di right fi and di so multiplying the column of fi and di minus 1500 minus 1000 minus 0 1000 uh, then 1000 then adding the positive and negative integer and subtracting so here is positive integer is negative integer so we are getting minus 500 and total number of frequency is uh, 100 okay so formula of mean x bar is equal to a plus summation f i d i n this is formula of assume mean method right students so substituting the values so we are getting 125 minus 5 is equal to 120 students here we are completing today video lesson i hope you have understood for more video lesson of this chapter keep watching your channel ravi sarji thank you students once again for watching